சீரோடும் சிறப்போடும் நமது ஜெயகுண்டரும் நகரை துவங்கி இருக்கின்ற தகவல் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் மத்திய மக்கள் தொடர்பாகவும் தமிழ்நாடு மண்டலத்தின் சார்பில் அரசு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் சர்வதேச சிறுதானியங்கள் ஆண்டு சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப வாழ்க்கை முறை ஆகிய தலைப்புகளிலே இன்று துவங்கி இருக்கின்ற மூன்று நாள் புகைப்பட கண்காட்சி நிகழ்ச்சி திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையிட்டு நடத்திக் கொண்டிருந்த மக்கள் மத்திய மக்கள் தொடர்பாகத்தினுடைய சென்னை மண்டலத்தினுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய ஜே காமராஜ் அவர்களே வரவேற்பு ஆற்றியிருக்கின்ற மத்திய மக்கள் தொடர்பாகத்தினுடைய திருச்சி கள விளம்பர அலுவலர் மரியாதைக்குரிய தேவி பத்மநாபன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜெயகுண்டம் அரசு கலை கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் ஆ ராணி அவர்களே மாவட்ட சித்த மருத்துவத்தினுடைய அலுவலர் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் மோகன் அவர்களே கிராம சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மையம் அரியலூர் எஸ்பி எஸ்பிஐயுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய சு ரவிச்சந்திரன் அவர்களே மத்திய மக்கள் தொடர்பத்தினுடைய கள விளம்பர உதவியாளர் நன்றியுரையாற்ற இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மு தியாகராஜன் அவர்களே கள விளம்பர உதவியாளர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய கா ரவிச்சந்திரன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்களே பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களே பல்வேறு துறைகளிலிருந்து இங்கே வருகை தந்து கண்காட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து துறை அலுவலர் பெருமக்களே அரசு கலை கல்லூரியுடைய மாணவிகளே பள்ளி மாணவ மாணவிகளே பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் நிகழ்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு அமைச்சர் பெருமக்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் அழைப்பு விடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் தோல் திருமாவுடைய இல்லத்தில் நடைபெறுகின்ற திருமண விழா அரியலூரில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே அதன் காரணமாக எல்லோரும் வர இல்லாத ஒரு நிலை அடுத்து நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையார் அவர்களோடு பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்தையார் கலந்துரையாடுகின்ற அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் அவர்களும் வரையிலவில்லை அதனால் நம்முடைய நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்னிடத்திலே தொடர்பு கொண்ட போது நான் முன்னதாகவே திருமணத்திலே கலந்து கொண்டுவிட்டு வந்து விடுகிறேன் சொல்லி அவசர அவசரமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்த காரணத்தினால் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் சற்று தாமதமாக போங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் இங்கே பல்வேறு புகைப்பட கண்காட்சிகள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இங்கே ஒளிபரப்பு இருக்கிறார்கள் இதே மத்திய அரசு செயல்படுத்துகின்ற பல்வேறு திட்டங்களை இங்கே உங்களுக்கு விளக்கமாக ஒளிப்பட காட்சியாக விளக்கி கூறியிருக்கிறார்கள் இப்போ சார் வந்து பேசும்போதே கேட்டாங்க எல்லாம் சாப்பாடு எடுத்து வந்திருக்கீங்களா அடுத்து சாப்பிட போகணுமே நேரம் ஆச்சு ஆனால் உங்களுடைய செவிக்கு உணவாக இங்கே பல்வேறு செய்திகளை இங்கே வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதுவும் இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு செய்திகள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தினுடைய பணி என்பது மத்திய அரசாங்கம் அல்லது மாநில அரசாங்கம் என்னெல்லாம் திட்டம் செயல்படுத்துகிறதோ அந்த திட்டத்தை எல்லாம் நாடு முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு மகத்தான பணியை இந்த அமைச்சகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட தலைநகரிலே நடத்த வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்கே ஜெயங்கொண்டத்திலே நடத்துவதற்கு முடிவு செய்து இந்த வாய்ப்பை நமக்கெல்லாம் வழங்கிய நம்முடைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் துறை சார்ந்த அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு விதத்தில் 
சிறுதானிய உணவுகளை மக்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சிறுதானிய உணவுகளை உற்பத்தியை அதி அதிகமாக்க வேண்டும் இதுதான் இன்றைக்கி மத்திய அரசாக இருந்தாலும் மாநில அரசாக இருந்தாலும் அவருடைய நோக்கம் ஏன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு அதையெல்லாம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இப்போ நான் கூட சொன்னேன் இப்போது கடந்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக நானும் இப்போ விவசாய பணியை துரிதமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னா மூணு உள்ள பின்தொடர்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நேற்று கூட சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு போயிட்டு ஏழு மணி வரலையும் என்னுடைய வயலில் தான் உட்காந்துட்டு வரேன் இதில் குறிப்பாக இப்போ இந்த வெள்ள அரிசியை தவிர்க்கணும்னு நாங்கள் பாருங்கள் அது முதல்ல நம்ம கடைப்பிடிக்கணுமேனு சொல்லி இப்போ நான் வந்து கரும்பு கவுனி காட்டு யானம் மாப்பிள்ளை சம்பா ஜீரக சம்பா இந்த நெல்லெல்லாம் நானே உற்பத்தி செய்து அதுவும் இயற்கை முறையில் உற்பத்தி செய்து அந்த அரிசியை தான் நான் வீட்டில் பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் அதில் என்ன கஷ்டம்னா சார் கூட கேட்டாங்க சொன்ன உடனே சார் நீங்கள் இதை உற்பத்தி செஞ்சு விற்கிறீங்களா நாங்கள் உற்பத்தி செஞ்சு விற்க முடியாது ஏன்னா நஷ்டம்தான் வரும் அப்புறம் நான் ரசாயன உரத்தை பயன்படுத்தினா தான் அதை அதிகமாக பண்ணலாம் அடுத்தது அதை எதிர்நோக்கி அதை வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருக்கு அதை நான் பார்க்குறேன் என்ன ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதை உற்பத்தி செய்து நான் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்குறேன் எல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் கொடுக்குறவங்களே கேட்குற சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கா என்ன செஞ்சு சாப்பிட்டேன்னு கேட்டால் அது வீட்டில் இருக்கு பத்திரமாங்கிறாங்க அது ஒரு காட்சி பொருளாக தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் அதை யாரும் சரியான முறையில் பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய எதிர்ப்பு வாங்குறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம உற்பத்தி செஞ்சு விற்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் எனவே இன்றைக்கு இருக்கிற தலைமுறைகிட்ட அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி சரியான முறையில் இல்லை அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த வெள்ளை வெள்ளை பொருட்களை தவிர்க்கணும்னு சொன்னாங்க இந்த வெள்ளையில் ஒரு வெள்ளையை விட்டாங்க அது இந்த ஜீனி ஜீனி இருக்கு இல்லையா ஜீனியில் அதிகமான அந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு முதல் எதிரியே இந்த ஜீனி தான் அது இன்றைக்கி யாராவது பயன்படுத்தாமல் இருக்காங்களா கடை கடைக்கு இப்போ பார்க்குறோம் நாட்டு சர்க்கரை இந்த நாட்டு சர்க்கரை இப்போ பாக்கெட்டில் போட்டு விற்கிறாங்க அதை எவ்வளோ பேர் வாங்குறாங்க அது கரும்பு நம்ம பகுதியிலே உற்பத்தி ஆக முடியாது அந்த கரும்புலேருந்து கிராமத்தில் தயாரிப்பாங்க வெள்ளம் அச்சு வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாம் அதுவும் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு உடனே ஒரு ஸ்பூன் சீனி எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டோம் அந்த இனிப்பு தான் நம்ம வாய்க்கு ருசியாக இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம வாய்க்கு ருசியாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு முதல் எதிரி இப்போ சார் கூட சொன்னாங்க இந்த டிபி மாத்திரை வந்து கசக்குமே அதுக்கு அம்மா கூப்பிட்டா ஒரு மாதம் கூட அவங்க உருட்டையாக சாப்பிடல துப்பிடுவாங்க ஆனால் அந்த கசப்பாக இருக்குல்ல அந்த உணவுகள் தான் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அதை யாராவது ஏற்றுக்கிறோமா அதை சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இன்றைய தலைமுறையினர் நீங்கள் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இங்கே சித்த பிரிவில் வந்திருக்கிறாங்க நான் இன்னொரு செய்தியை சொல்லி ஆகும் டாக்டர் செந்திலா இருக்கார் இப்போ எனக்கே சக்கரை வியாதி இருக்குது நான் மருந்து மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அதை குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்றதே சித்த மருந்து தான் இப்போ அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது உடம்புக்கு எந்த விதத்திலும் கெடுதல் பண்ணாது அதுக்கு அரசாங்கம் அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிறைய அதில் தயாரிக்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா அது சித்த மருந்து பிரிவுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பக்கம் யாராவது போகிறாங்கன்னா ஒருத்தரும் போக மாட்டாங்க அவங்க தனியாக உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் எங்கே ஊசி போடுறாங்க அதுவும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை கொடுத்தா எனக்கு ஒத்துக்காது எனக்கு ஊசி போடு அப்படின்னு சீட்டு கேட்பான் ஊசி போட்டால் தான் உடனே நிற்கிது அந்த மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் உடனே வியாதி நிற்கிது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது உடனே நிற்கும் உடனே நிறுத்திடும் உயிரையும் உடனே நிறுத்திடும் ஆனால் இதை பொறுத்தளவு சித்த மருத்துவம் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வேலை செய்யும் ஆனால் எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லாமல் நம்முடைய உடலை பாதுகாக்கும் இதில் இன்னொன்று நான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த கூட பார்த்து சில பேர் மாஸ்க்லாம் போடுறீங்க இன்னும் ஏன் போடுறீங்கன்னு தெரியல ஆனால் கொரோனா உச்சகட்டத்தில் இருந்து தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது அப்போ கூட நான் ஒழுங்காக மாஸ்க் போடல நான் மாஸ்க் போடவே இல்லை அப்போ பார்த்து எங்கள் தலைவர் தளபதி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஊரடங்கு இருந்தது எல்லா ப போக்குவரத்து நின்று போச்சு கடைகள்லாம் கிடையாது நிறைய மக்கள் உணவுக்கு காய்கறி இல்லாமல் உணவுப் பொருட்கள் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து தவிக்கிறாங்க அப்போது திமுக சார்பில் என்ன சொன்னார் எங்கள் தலைவர் யாரெல்லாம் உணவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க வீடுகளுக்கு போய் காய்கறி கொடுக்கணும் மளிகை ஜாமான் கொடுத்துட்டு வரணும் மருந்து மாத்திரைகள் கேட்டால் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்கண்ணா அப்படி போய் கொடுக்குற காலத்தில் கூட நான் மாஸ்க் போட்டதில்லை ஏன்னா எல்லாருமே எச்சரித்தாங்க நீங்கள் மாஸ்க் போடாமல் இருக்கேன் உங்கள் மேலே வழக்கு போடுவாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரம் கொரோனா வந்து ஒட்டிக்கும் அப்படின்னாங்க நான் அப்பயும் பயப்படல அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற உறுப்பினரான சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது
மறுநாள் காலையில் பார்த்தா அவருக்கு கொரோனா அவர் பட்டார் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் கூட சேர்ந்து காரில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் கார்லேயே ட்ராவல் பண்ணுறேன் நைட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மறுநாள் காலையில் அவருக்கு கொரோனா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் ஒருத்தர் ஜெயங்கொண்டத்தில் துவங்கி நாங்கள் அரியலூர் வரலையும் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனோம் ஒரே காரில் நாங்கள் அவரும் மின் சீட்டில் உட்காந்து பேசிக்கு போகலாம் போயிட்டு வந்த மறுநாள் பார்த்தா அவருக்கு கொரோனா இத்தனை பேருக்கு கொரோனா வந்தது இல்லை ஆனால் எனக்கு மட்டும் வரவே இல்லை இன்னைய வரலையும் சொல்லல இன்னைய வரலையும் எனக்கு மட்டும் கொரோனா வரல நான் கொரோனா இருக்கிறவங்க கூட கட்டி பிடிச்சி நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் காரணம் என்ன தெரியுமா நான் சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் நான் அதிகமாக இந்த சிறுதானியங்களும் இயற்கை முறையிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற அந்த உணவுப் பொருட்கள் தான் நான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான் முதல்ல சாப்பிட்ற என்ன தெரியுமா காஃபியா டீயா இல்லை எந்திரிச்ச உடனே நான் கஷாயம் தான் குடிப்பேன் இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் இந்த ஆவாரம்பு கஷாயம் அது மாதிரி வீட்லேயே தயாரிக்கிறது அது என்ன தெரியுமா வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் இந்த ஓமவல்லி வெற்றிலை மலைவேம்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து இதை காய்ச்சி அது ஒரு கஷாயம் ரெண்டு டம்ளர் இந்த கஷாயத்தை குடிச்சுட்டு கொண்ட கடலையை சாப்பிட்டுட்டு ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போவேன் அது இப்போலாம் குறைஞ்சி போச்சு டைமு அப்போ ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போவேன் இப்போ நடக்க முடியல ஏன்னா நேரம் பத்தில் வாக்கிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எட்டு எட்டரை மணிக்கு தான் நான் காஃபியே சாப்பிடுவேன் இந்த பழக்க வழக்கத்தை நான் சரியாக வச்சுருந்ததுனால கொரோனா என்னை வந்து தொடவே முடியல அதனால தான் இப்போ இத்தனை ஆண்டாக நான் கொரோனா இது வரலையும் பாதிக்கப்படவே இல்லை இது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்களும் இயற்கை முறையிலே உணவை பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் சொல்லி இதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் இதை செய்ய சொல்லணும் அதனால் இதெல்லாம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் இதுக்கு நடத்துகிறாங்க அவங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆகல நடத்துகிறாங்க இது மூணு நாள் கண்காட்சி நடத்துகிறாங்க இந்த கண்காட்சி எதுக்குன்னு சொன்னால் இதையெல்லாம் வந்து மத்திய அரசாங்கம் என்னெல்லாம் செய்யுது இங்கே பல்வேறு விளம்பர பதாதையெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க என்னென்னலாம் திட்டங்கள் செயல்படுத்துகிறது இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி இந்த கண்காட்சி இங்கே நடத்தப்படுகிறது இது இப்போ சார் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க இப்போ பெண்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க எந்திரிக்கவே பயப்படுறீங்க எந்திரிக்கவே பயப்படுறீங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க டக்குன்னு எழுச்சி பதில் சொல்கிறாங்க ஆனால் காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்க நீங்கள் பயப்படுறீங்க ஏன்னா இப்போ ஏன் அவங்க கேட்டாங்க தெரியுமா அது சரி இவ்வளோ நேரம் நிகழ்ச்சி நடத்திருக்காம ஏதாவது புரிஞ்சுதா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவங்க கேட்குறாங்க அதனால் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையும் இதெல்லாம் பயப்படக்கூடாது இப்போ இன்றைக்கி பெண்களுடைய கல்வியை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு அரசு இன்றைக்கி பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்திட்டு இருக்கு இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒரு புது திட்டம் அறிவிச்சாங்க நாட்டு தெரியுமா தெரியுமா புதுமை பெண் திட்டம் எத்தனை பேர் தெரியும் கை தூக்க எத்தனை பேர் அந்த திட்டத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் பணம் வாங்குறீங்க சொல்லுங்க கம்மியா இருக்கு நம்ம மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் புதுமை பெண் திட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு வரை நிதியுதவி வாங்குறாங்க இந்த ஆண்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அதில் யார் கொடுக்கணும் தெரியுமா தமிழ் வழியிலே ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்தவர்கள் அந்த திட்டத்தில் நீங்கள் அரசாங்கத்துடைய நிதி உதவியை பெறலாம் அதனால் இந்த ஆண்டு கல்வியிலே சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள்லாம் இந்த திட்டத்திலே பயன்பெற வேண்டும் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து அரசாங்கம் கொடுக்கும்போது அதில் நீங்கள்லாம் இந்த ஊக்கத்தொகையை நீங்கள் பெற வேண்டும் இது ஏன் சொல்கிறோம்னா பெண்கள் கல்வியை அதிகமாக பெற வேண்டும் பெண்களுக்கு இன்றைக்கி பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கி மத்திய அரசாக இருந்தாலும் மாநில அரசாக இருந்தாலும் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்குன்னு கேட்டாங்க ஆனால் பெண்கள் இன்றைக்கு எல்லா துறைகளிலும் சாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அதுவும் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ரிசல்ட் வந்தாலே பசங்க ஆம்பளை பசங்க எங்கே இருக்கானே தெரியல சார் எல்லாருமே பார்த்தா பெண்கள் தான் முதலிடம் அப்போ அந்த அளவிற்கு பெண்கள் அதிகமாக இன்றைக்கி கல்வி விட்டு கொடுக்குறோம் அப்போ சார் என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் பசங்கள்லாம் ஏணிப்படியாக இருக்கிறோம் பெண்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க நாங்கள் விட்டு கொடுத்துட்டாங்கிறாரு எங்கே சார் அவன் படிக்காமல் டிவியை பார்த்து கேம் விளாண்டுக்கிட்டு அதனால் விட்டான் ஆனால் நீங்கள்லாம் வந்து கேம் விளாட்றது இல்லை செல்ஃபோன் அதிகம் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படி தானே பயன்படுத்துகிறீங்க தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திக்கிறீங்க அதனால் அதுவும் இப்போ இன்னும் ஒரு செய்தி சொல்லணும் அதோடு முடிச்சிடுறேன் இப்போ சமீபத்தில் நான் மும்பை போயிருந்தேன் கடந்த மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி தேசிய அளவிலான சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கருத்தரங்கு ம
போகும்போது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது காலையில் எனக்கு ஒரு டெண்டர் கோகோனட் வேணுமான்னு கேட்டாங்க குடிக்கிறது டெண்டர் கோகோனட்டா சரி கொடுங்க வாங்கி பார்த்தா இந்த நம்ம இளநீர் தண்ணி இருக்குல்ல அதை ஒரு டப்பாவில் அடித்து ஒரு இரநூறு எம்எல் எவ்வளோ வெள்ளை தெரியுமா நூற்றி இருபது ரூபா நம்ம ஊரில் இளநீர் எவ்வளோது இருபது ரூபா இல்லை முப்பது ரூபா அவ்வளோ தான் அது என்ன கொடுமைன்னா என் ஊரில் என் சொந்த ஊரில் கிராமத்தில் கட்டிய வழியில் ஒரு நூறு தென்னை மரம் இருக்கு எனக்கு நூறு தென்னை மரம் இருக்க ஒழியா அதில் ஒரு தேவை கூட நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு எல்லை கூட சாப்பிட்டது இல்லை ஆனால் ரோட்டில் போகும்போது என்றைக்காக ஒரு நாள் சென்னைக்கு போகும்போது வழியில் நிறுத்தி எவ்வளோடா எல்லைன்னா அவன் இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபாப்பான் சரி வேறு வழியில் என்னைக்கா ஒரு நாள் தவிர்க்காமல் குடிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஏரோப்ளைனில் அன்னைக்கு உச்சம் பாருங்க அதை வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது நான் முதல்ல ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் சரி எதோ ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க போட்டிருக்கேன் அடுத்து கேட்டால் எவ்வளோன்னு கேட்டேன் நூற்றி இருபது ரூபா ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னாங்கள ஆஹா நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு எழுந்து தண்ணி வாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கு நாடு முன்னேறிடுச்சு ஒன்று இப்போ சமீபத்தில் ஒரு செய்தி பார்த்தோம் துபாயில் பணம் நொங்கு இருக்கு இல்லையா ஒரு பணங்காய்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூணு சொல்லாக இருக்கு இல்லையா ஒரு பணங்காயில் அதோட விலை எவ்வளோ தெரியுமா துபாயில் விற்கிறான் அதை கவர் பண்ணி பாக்கெட் பண்ணி இரநூத்தம்பது ரூபாய் நம்ம ஊர் காசுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா ஊரே ஒரு பணங்காய் மூணு சொல்ல இருக்கிற பணங்காய் ஆனால் நம்ம ஊரில் தோப்பாக இருக்கு பணம் வரும் காய்ச்சி காய்ச்சி வெட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் கொட்டும் இங்கே இந்த ஏப்ரல் மே மாதம் தோமிச்சுன்னா தேவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் என் எம்எல்ஏ ஆஃபீஸ் இருக்கிற பக்கத்துலேயே அந்த ரோடு முழுக்க பாத்திமா ஸ்கூல்கிட்ட எல்லாம் தெரு தெருவாக போட்டு வைப்பான் அது யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற பலன் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்த பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாடு முழுக்க பணம் வரத்தை நட வேண்டும் அதனுடைய பலன் மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கி அந்த திட்டம் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பணங்களோட மகிமை என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அது அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய ஆனால் நம்ம எதெல்லாம் மறக்கிறோமோ இன்றைக்கி அதெல்லாம் வெளிநாட்டில் அவன் நம்மகிட்ட அதை விற்பனை ஆக்குறான் அது என்ன ஆகும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பணம் நம்ம நம்மளே வெட்டி சாப்பிட மாட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணுவான் நம்ம ஊரில் பாக்கெட் போட்டு விற்பான் ஆனால் நம்ம இருக்கிறத இயற்கையாக சாப்பிடாம அவன் பாக்கெட்டில் கொடுக்குறான் பாரு ஏன்னா அந்த கவர் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா அவன் போட்டு கொடுக்குற பை நல்லாயிருக்கும் ஏதோ ஒன்றுக்கு அதை போய் வாங்குவோம் இப்போ நம்ம ஊரில் அந்த அம்மன் ஒரு ஜவுளி கடை இருக்குது இருக்கு இன்னமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார் ஒரு பெரிய டப்பு ஒன்று தருவாங்க துணி வாங்கினா இந்த டவுன் பஸ்ஸில் சாயங்காலம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கிங்க கிராமத்துலேயும் சுற்றி இருக்கிற மக்கள்லாம் வரும்போது அந்த டப்பை தூக்கிட்டு பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் ஆள் நிற்கவே இடம் இருக்காது இதில் ஆளுக்கு ஒரு டப்பு இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசை தூக்கி வச்சுட்டு போவாங்க ஏன்னா நம்ம மக்களை பொறுத்தவரை என்னென்னா இலவசமாக ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா அங்கே தான் கூட்டம் போத ஒழிய எது தரமாக இருக்குன்னு பார்க்கறதே இப்போ தரம் முக்கியமாக இலவசம் முக்கியமா தரம் தானே முக்கியம் ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி அரசாங்கத்தோட நிலைமை என்னாச்சு அது மத்திய அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாங்கம் சரி நாங்கள் இலவசமாக தரோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் மக்கள் வாங்கிக்கிற நிலைமையில் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா எங்களுக்கு இலவசமாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் இது மாறினால்தான் ஒரு நல்ல சமுதாயம் அடுத்த தலைமுறை உருவாகும் எனவே அடுத்த சமுதாயம் ஒரு நல்ல சமுதாயமாக உருவாவதற்கு இளம் தலைமுறையினராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த கருத்தரங்கத்திலே இந்த கண்காட்சியிலே நடைபெறும் இந்த நல்ல நிகழ்வுகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குங்கள் இந்த நேரத்தில் கேட்டு இந்த அளவிலே இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்